trudno w to uwierzyć, ale powoli zbliża się koniec roku liturgicznego i nasze czytania mszalne, biblijne kierują nas ku sprawom, ku prawdom eschatologicznym. Dzisiaj zapowiedź końca świata, kiedy to Jezus zgromadzi z czterech stron świata poprzez swoich aniołów ludzi zbawionych, kiedy przygaśnie słońce i gwiazdy zaczną spadać na ziemię. Kochani, nasze zgromadzenie jest, daj Boże, zapowiedzią tej rzeczywistości. Was też wszystkich, wierzę w to mocno, dobrzy aniołowie zebrali z czterech stron Warszawy i z Brudna, i z Chomiczówki, i z Bielan, i z Woli. I przygasło światło waszych komputerów i waszych telewizorów. Przyjechaliście tutaj i stoicie wpatrzeni w ołtarz Chrystusowy. Za kilkadziesiąt minut podniosę hostie nad nami wszystkimi, jakby nad, nad naszymi głowami, nad naszymi wszystkimi myślami, nad naszą mądrością będzie podniesiony Jezus Chrystus. Obyśmy tak kiedyś cieszyli się w dniu ostatecznym, kiedy, kiedy już Jezus pokaże nam się nie pod postacią chleba i wina, a ukaże nam się w majestacie swego piękna, w pełnej chwale, obyśmy w tym mogli uczestniczyć. Czytanie z księgi proroka Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy, przez wieki i na zawsze. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu do hebrajczyków. W Starym Przymierzu każdy kapłan staje się codziennie, staje codziennie do pełnienia swej służby. Wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się pod nóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani, gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów, w owe dni... Po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Oto Słowo Pańskie. Przeczytaliśmy słowa, no, na pewno jakoś wstrząsające. Będą one, te opisy końca świata towarzyszyły nam pod koniec roku liturgicznego, także w Adwencie. I można by się zapytać, jakie są Państwa odczucia po tym wielkim proroctwie Jezusa, że świat się kiedyś skończy i będzie to w takiej tonacji zaćmienia słońca, zgasłego księżyca i gwiazd spadających. Jakie Państwo macie odczucia? 
Może, może sądzę Państwa przez własne, pryzmat własnego wnętrza, ale nieraz myślę, że takżeśmy się do tego przyzwyczaili, że to nie robi żadnego wrażenia. O wiele większe wrażenie by było to, że dzisiaj w Warszawie prądu nie będzie od 20 do 21. To by, albo, że wody nie będzie, to byśmy poszli nabierać do wanny. A że koniec świata, no tak, no słyszymy o tym od dzieciństwa w Kościele, jakoś go nie ma, tego końca świata. Może i w tym, ten rok się da przeczekać. Ale z drugiej strony na pewno myślę, że jeśli już byśmy poczynili pewną refleksję głębszą nad tym fragmentem, to jakiś niepokój się rodzi. Co by było, co by znaczyło, że coś tam w sercu boimy się, że wyjdzie na wierzch. Ciekawe, czy są ludzie, zapewne są, przy których, dla których opis końca świata jest czymś bardzo radosnym, którzy mówią, no świetnie, przecież to będzie spotkanie z Chrystusem. Przecież najważniejszym fragmentem Dzisiejszego tekstu to nie jest o tym słońcu, o tym księżycu, o tych gwiazdach, o tym ucisku, tylko że Chrystus przyjdzie. Syn Człowieczy przyjdzie w obłokach z wielką mocą i chwałą. W końcu go zobaczymy nie pod postacią opłatka, tak jak mówiłem, nie tak jak widzimy na obrazach, nie w opisie tylko słów świętej Ewangelii, ale zobaczymy go w chwale, jego zobaczymy piękno. Daj Boże, że jesteśmy ludźmi, którzy właśnie tak odczytują ten opis i przede wszystkim to widzą i się cieszą. Ale nawet jeśli ktoś odczytuje z pewną bojaźnią, że będzie to sąd, że będzie to wielka próba, dlatego ucisk wielki, żeby wyszło z naszych serc, bo to ucisk nas uzewnętrzni. Ucisk będzie jak promienie rentgena, które nas prześwietlą. Nawet jeśli ktoś tak odczytuje, to ja yy, widzę tutaj pewną, pewną nadzieję, że jest napisane, że słońce nie zgaśnie, tylko się zaćmi, ale jeszcze trochę tego światła będzie dawać. Jakby słońce zgasło na ziemi, to dla nas jest to kataklizm i katastrofa. Ja oczywiście y, pamiętam, proszę Państwa, że tych tekstów nie ma co za bardzo odczytywać dosłownie. Chrystus się posługuje te, te, terminologią astronomiczną, ale Państwo wiecie, że to nie o to chodzi. Dzisiaj już astronomia nam mówi, że trudno sobie wyobrazić, żeby gwiazdy spadały na Ziemię. Wystarczyłoby, żeby Słońce spadło na Ziemię, już by nas nie było. Więc to jest z tej perspektywy pojęć astronomicznych ludzi sprzed dwóch tysięcy lat. Chrystusowi chodzi o coś innego. Ale może właśnie w tym znaku, że to Słońce się zaćmi, że jeszcze szybko nie zgaśnie, będzie szansa na nawrócenie jeszcze, na jakiś na jakiś gest, na jakiś krzyk Jezu ulituj się nade mną, na ten krzyk, który, na który zdobył się łotr na krzyżu. Proszę Państwa, Rzymianie każąc krzyżem chcieli właśnie człowieka jeszcze bardziej pognębić, jeszcze bardziej zadać mu cierpienia. Skazańcy może sobie marzyli o śmierci takiej, jakim było podanie trucizny czy ścięcie głowy, bo męka krzyża była potworna. Ale to, że on był na tym krzyżu i nie od razu umarł, to go uratowało, bo mógł jeszcze Jezusa poprosić o zbawienie. Może i my dostaniemy jakąś, jakąś szansę. Dlaczego Jezus posługuje się terminologią tą astronomiczną, że księżyc, że to... Kochani, bo to już oznacza hmm, coś, coś najbardziej trwałego, jeśli chodzi o świat stworzony, to jest właśnie planety, układ planet i ca, cała astronomia. Na Ziemi się zmieniają klimaty, na Ziemi dokonują się kataklizmy, na Ziemi się może dużo zmienić, a Słońce, gwiazdy, planety krążą w tym samym porządku. Oczywiście nie od wieczności, bo to się też kiedyś wszystko kształtowało, ale jest to, jeśli chodzi o przyrodę, najbardziej stabilny system. I gdyby Chrystus powiedział, nastąpią wichury, nastąpią powodzie, i Ewangelia też się do tego odwołuje, to wiecie, jak jest mróz, to my mówimy, może przejdzie. Jak jest powódź, to mówimy, może się skończy i się kończy. Natomiast jeśli w systemie astronomicznym coś by pękło, no to już, to już jest koniec. To już jest katastrofa dla ludzkości zapowiadająca całą zgubę. I Chrystus chce powiedzieć, przyjdzie koniec przez odwołanie się do tego systemu astronomicznego. Przyjdzie koniec. Kochani, my ciągle jeszcze czekamy. Spowiedź, no zdążę, no teraz nie mam czasu. Wyjątkowy tydzień mam, wyjątkowy tydzień. Niektórzy ludzie nie zauważyli, że mają wyjątkowe tygodnie od pięciu lat. Ale proszę za ten tydzień jest naprawdę wyjątkowy. Przed świętami powinienem zdążyć. Jeszcze oddam pieniądze temu człowiekowi, któremu nie oddałem. Jeszcze się z moim bratem pogodzę. No już trzy lata tak nie gadamy ze sobą. Ale tak liczę, że go kiedyś spotkam u mamy, czy tam u cioci, to z nim zagadam. Chrystus nas przestrzega, przyjdzie koniec. My słyszymy ciągle o końcu różnych ludzi. Ktoś umarł na zawał, ktoś miał wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Ktoś miał wylew, 
ale no, jeszcze nie ja, no to może jakoś mi się to powiedzie. Pro, proszę Państwa, pamiętajcie, że my żyjemy w złudnym y, przeczuciu wieczności. Nikt z nas nie pamięta dnia swoich narodzin. Odkąd sięgam pamięcią, żyję. Nie pamiętam, żeby mnie w domu nie było. Jak pamiętam, to byłem. I drugi koniec, nie, nikt z nas nie widział dnia swojej śmierci. Jak to będzie? Czy to będzie w szpitalu na Lindleya, czy to będzie trasa na Katowice, czy to będzie dom emerytów w Sulejówku? Nikt z nas nie wie, gdzie to się stanie i jak to się stanie. Nikt z nas nie widział swojego pogrzebu, chociaż może niektórzy sobie wyobrażają. I dlatego nam się wydaje, bez początku, bez końca jesteśmy. Przyjdzie kiedyś koniec. I tak jak wam mówiłem parę tygodni temu, że Jezus miłosierny liczy nasz czas, tak jak myśmy się bawili tam w chowanego czy w berka, licząc do dziesięciu, dziewięć i pół, dziewięć i trzy czwarte, to Pan Jezus tak liczy, ale kiedyś powie dziesięć. Koniec liczenia. Dziesięć. Śmierć. Będzie liczył te nasze lata 76, 76 i trzy miesiące. Jeszcze ci kwartał dorzucę, ale jest, przyjdzie kiedyś koniec. I tym, i, I tym końcem będzie śmierć, która, która u niektórych nastąpi szybko. My się modlimy od nagłej, a niespodziewanej śmierci. Uchroń mnie, Panie. Prosimy o jeszcze o czas refleksji. Kiedy sobie tak myślałem o tym zjawisku śmierci i miejscu w, w naszym życiu, bo śmierć ma miejsce gdzieś w naszym życiu, to sobie pomyślałem, że życie ludzkie można porównać do podróży pociągiem. Proszę Państwa, jak to, Zdarza nam się niekiedy podróżować pociągiem, może niektórzy szczęśliwsi, szczęśliwcy sobie biorą pierwszą klasę, bo ich na to stać, czy mają jakieś tam jakieś zniżki, bo tata był kolejarzem, to wsiadamy do takiego pięknego pociągu pierwszej klasy, wyciągamy sobie gazetkę kupioną na dworcu, podają nam gratisową kawę, no i fajnie się jedzie. W młodości się fajnie jedzie, w młodości jest atrakcji na świecie, w młodości nie ma kłopotów, wszyscy potem wspominamy, ach, w dzieciństwie to naprawdę się żyło. W młodości, kiedy miałem kilkanaście lat, kiedy zakładałem zespoły rokowe, kiedy marzyłem być wielkim piłkarzem. To było życie, rodzice się o wszystko troszczyli. To jest ten początek jazdy. Ale potem, kiedy jedziemy już gdzieś tam ze Szczecina, piątą i szóstą godzinę, to nawet w tej pierwszej klasie Intercity zaczyna już nas trochę nogi drętwieją. Już, już, już kiedy ten pociąg dojedzie, o której przyjeżdżamy, gdzie, o której ma być na centralnym. I proszę Państwa, zupełnie inaczej podróżuje się tym ludziom, którzy wiedzą, że na tym centralnym będą przez kogoś oczekiwani. Ta podróż szybciej mija, chociaż może, może i niekiedy powoduje, że jesteśmy bardziej niecierpliwi, ale sobie wyobrażamy, jak ta moja dziewczyna, ta moja żona, może żona to nie, ale zostańmy przy dziewczynie, I to ja się jej rzucę na szyję, to ja jej kupię kwiaty, to, to ja ją zabiorę pierw, to ją będę ściskał na tym peronie i ją zapytam o to i sobie wyobrażamy, ale to jest podróż chrześcijanina, że my jedziemy tym pociągiem, co się nazywa intercity naszego życia, ale na tym peronie będzie czekał na nas Chrystus. I nieraz już dzwoni, dzwonią ludzie z trasy, słuchaj, cześć, będziesz? No tak, ostatnio mi jedna pani opowiada, jak mąż do niej wyzwaniał, jakim ty pociągiem przyjedziesz, a jak się nazywa, a na który peron przyjedzie. I dobrze, że nie zapytał, czy ja w wagonie jadę, czy nie w wagonie. Otóż yy, my już teraz z drogi też do Jezusa dzwonimy modlitwą. Panie Jezu, czekasz na mnie, ale będziesz? Rozpoznasz mnie? To czekaj. I proszę Państwa, dramat polega na tym, że te, jak, dramat polega na tym, jak pociąg dojeżdża do Warszawy i zaczyna zwalniać i stanie pod semaforem. Kiedyś jechałem z, z Zakopanego, pociąg dojeżdżał do Centralnej i na Warszawa Ochota się zepsuła, zepsuł elektrowóz. Po dwóch godzinach siedzenia, czy nawet po godzinie, ludzie zaczęli się ewakuować i już wychodzić. No to tu Warszawa, tramwaje jeżdżą, a my uwięzieni w tym pociągu. To jest denerwujące, kiedy pociąg zwalnia. Albo jeszcze to w uczucie, jak ktoś z Państwa jechał pociągiem do Zakopanego, jak w Suchej Beskidzkiej zaczyna jechać do tyłu. Tylko proszę zwrócić na filozofię tego zjawiska. On jedzie do tyłu, a jedzie do przodu. Prawda? Jedzie do tyłu i jedzie do przodu. I w naszym życiu jest tak samo. Nagle nasza religijność zwalnia, nasza duchowość zwalnia, nagle się zatrzymuje pod pruszkowem i nagle zaczyna jechać do tyłu, jak grzeszymy i rozrabiamy. Tylko, że plan Boży jest taki, że to jechanie do tyłu Pan Bóg może zamienić w jechanie do przodu. I wielu z Was na pewno, na pewno mogło powiedzieć, proszę księdza, moment zwrotny w moim życiu, to jak na rozrabiałem. Narozrabiałem tak potężnie, że powiedziałem koniec z grzechem. I tak się stało. Błogosławiona wina. Błogosławiona wina. Ale do czego zmierzam? Dla nas, ludzi mieszkających w Warszawie, to my wszyscy wiemy, jak jedziemy od Warszawy Wschodniej na Centralne, dzisiaj kolejowe kazanie, ale jak ktoś jedzie pierwszy raz do Warszawy i mu nikt nie powiedział, już sobie ogląda Wisłę, budujący się Stadion Narodowy, 
i most świętokrzyski i już staje ubrany i nagle pociąg wjeżdża w tunel i robi się ciemno. Dla wielu ludzi, którzy pierwszy raz w życiu jechali od tej strony i nikt ich nie uprzedził, mogło to być zaskoczenie. O rany, ciemno, co, co to? I to nie, nie, nie pięć sekund. Ten pociąg jedzie w tym tunelu tam z dobrą minutę czy półtorej. Otóż, proszę Państwa, jak się zbliżamy do Chrystusa, do końca trasy, to, nas, to następuje tunel naszej śmierci. Tunel naszej śmierci. Ale to jest jeszcze ten moment naszej szansy, by wykrzyknąć Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Ulituj się nade mną. Ja kiedyś o tym tunelu, jako o symbolu śmierci, mówiłem z drugiej strony, kiedy pracowałem na parafii w Otwocku i co tydzień pociągiem sobie z Dworca Śródmieście dojeżdżałem do Otwocka i patrzyłem na gołębie, które po peronach latały. I czym, czym się te gołębie trudziły? No piły wodę z kałuży i szukały okruchów, które wylecą podróżnym z kanapek, z jakiegoś tam hot doga, czy z, z, z jakichś tam herbatników. I tak patrzyłem na te głębie i mówiłem, och, wy głupie ptaszki, żebyście wiedziały, że tym tunelem można stąd wylecieć. Że tam, za tym tunelem jest światło, słońce, kwiaty, zieleń, ale gołąbki są no, zbyt głupie, żeby wiedzieć, ten tunel je przerażał, ta ciemność się przerażała. My wszyscy, proszę Państwa, zajmujemy się na co dzień piciem wody z kałuży i jedzeniem okruchów. Te nasze okruchy, te nasze wielkie pensje, te nasze wielkie projekty, to są okruchy. Jest czarny tunel śmierci, za tym czarnym tunelem śmierci. Jest słońce, jest Maryja, są aniołowie, są, są gwiazdy, które nie, nie gasną, jest zieleń, która przekracza wszelkie nasze wyobrażenia. I Chrystus kiedyś przyjdzie do mnie i do Ciebie, powie, synku, córeczko, przyjacielu, chodź, biorę Cię w rękę i pójdziemy w czarny tunel śmierci. My się oczywiście będziemy bać, opierać, krzyczeć, wrzeszczeć, panie doktorze, może jeszcze przeszczep, może jeszcze coś. Chodź, syneczko, pójdziemy w tunel na drugą stronę. Ale proszę Państwa, ja tutaj daję nadzieję, że ta śmierć to zawsze jest jeszcze, jeszcze moment na krzyk, tak jak Łotr na krzyżu zdążył wykorzystać te swoje ostatnie 15 minut. Ale z drugiej strony, kochani, pamiętajcie o tej prawdzie, którą tu często podkreślam. Serce ludzkie nie zmieni się w ułamku sekundy. Bo niektórzy może sobie mówią, pogrzeszę, pogrzeszę, no jak koniec świata będzie i te gwiazdy zaczną spadać, to będę wtedy bił się w pierści i żałował. Serce ludzkie zmienia się, ono się może przestraszyć. Ja się kiedyś już posługiwałem tą sceną z powojennego filmu Skarb, pierwszej takiej polskiej uroczej komedii chyba, gdzie pamiętacie, grupę ludzi zasypały ruiny starego domu w piwnicy i wśród nich było dwóch oszustów. Dwóch oszustów, z których jednego, jeden drugiego kiedyś tam oszukał na jakąś kwotę pieniędzy. I w tej chwili, kiedy zostali zasypani, no i sytuacja stała się taka śmiercionośna, jeden do drugiego mówi cały przerażony, słucha, ja cię kiedyś oszukałem, nie oddałem ci pieniędzy, masz, tu już ci oddaję wszystkie pieniądze. On mówi, po co mi teraz te pieniądze, jak jesteśmy zasypani? Wypchaj się ze swoimi pieniędzmi i te pieniądze rozrzucają wśród tych gruzów. I nagle słychać, że idzie pomoc i ktoś ich odgrzebuje. I oni w jednym momencie rzucają się na te banknoty i mówi, dawaj moje pieniądze, to moje pieniądze. Czyli co, proszę Państwa, serce tego skruszonego bandziora się wcale nie skruszyło. On się po prostu przestraszył. Może ktoś z Państwa miał taką sytuację, że miał pretensje do rodzonego brata. O nieoddane właśnie pieniądze, o jakiś żal. I nagle słyszymy, że ten brat ma wypadek. Zapominamy o pretensji. Jedziemy do szpitala. Braciszku, kochany, trzymaj się, wszystko słuchaj, załatwimy Ci pielęgniarkę, nocne czuwanie, operacje i prywatny szpital. Ale jak tak brat wraca do zdrowia i wraca do zdrowia... I już chodzi, i już się śmieje, i szwy zdjęte, to my mówimy ty, a moje pieniądze? Serce się nie zmieniło, ono się zastraszyło. Bardzo często, proszę Państwa, nasze serce się da uwieść jakimś, jakimś wydarzeniem, jakieś jedne rekolekcje, jedna książka. Proszę księdza, nawróciłem się, tak jak ksiądz wczoraj mówił rekolekcje, to ja się cały zmieniłem. Nic się nie zmieniłeś. Serce, ja Państwu powtarzam do znudzenia, formacja, formacja, formacja. W ułamku sekundy serce się może przestraszyć. Także problem polega na tym i te czytania, te prawdy teologiczne przypominają nam, żebyśmy zajrzeli w swoje serce i kiedy przyjdzie Chrystus na obłokach pełen chwały, światła, co tam zastanie. I chciałbym w drugiej części tej homilii jakoś podpowiedzieć Państwu, zwrócić uwagę na możliwości zaglądania do swojego serca poprzez emocje, które się w nim rodzą. Jestem pod wielkim urokiem artykułu, który napisał ojciec Tomasz Kwiecień, dominikanin, w miesięczniku List. 
I on tam poruszył problem, może ktoś z Państwa o tym wie, może nie wie, że po Soborze Watykańskim II z brewiarza kapłańskiego, a teraz to już trudno mówić, że to jest brewiarz kapłański, no przede wszystkim jest to kapłański, bo wielu ludzi świeckich odmawia brewiarz i może go sobie kupić i, i odmawiają ludzie wersję skróconą. Otóż z brewiarza kapłańskiego wykreślono psalmy złorzeczące. Jak Państwo wiecie, czytający Biblię, w, w Biblii są psalmy złorzeczące. Na przykład psalm 110. Jachwę, Bóg, będzie sądził narody i wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. To jest psalm, to jest Biblia. Albo Boże, zetrzyj im zęby w paszczy. Psalm, który może posłużyć w czasie modlitwy, w czasie sesji egzaminacyjnej z myślą o profesorach. Boże, zetrzyj im zęby w paszczy, niech przeminą jak płód poroniony, co nie widział słońca. Sprawiedliwy się cieszy, gdy widzi karę, myje swoje nogi we krwi niegodziwców. Proszę Państwa, czytałem Państwu Biblię, naszą Biblię, naszą Biblię. I te psalmy są w Biblii, nikt ich nie podniósł na nie ręki, to jest tak natniony. Ale pasterze Kościoła doszli do wniosku, że no za straszne, żeby to dawać ludziom do brewiarza, żeby oni się tym modlili. I ojciec Kwiecień mówi, że to niezbyt był szczęśliwy pomysł. Może ktoś kogoś z Państwa zaskoczy, że to jednak tych psalmów, to my powinniśmy używać. Chociaż nie dziwimy się trosce pasterzy, że je usunęli. Niektórzy mówią, bo to jest wstrząsające. Wstrząsające, że człowiek tak może potraktować człowieka, że człowiek tak może myśleć o człowieku, że w człowieku się coś, że w ogóle wstrząsające te porównania, te słowa. Proszę Państwa, krzyż też jest wstrząsający. Człowiek przybity trzema gwoździami do, 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 do dwóch desek, konający w potwornych mękach. To też jest wstrząsające. Droga krzyżowa jest wstrząsająca. Przybili do krzyża, obnażyli. A my się spotykamy w kościołach i odbywamy nabożeństwa drogi krzyżowej. A my nosimy krzyżyki i teraz w Europie się jeszcze zamieszało i Bogu dzięki, że niektórzy ludzie stanęli w obronie krzyża bardzo stanowczo. Mam tu na myśli niektórych polityków włoskich i samorządowców. Ale to też jest wstrząsające. Yy, oczywiście trzeba powiedzieć, że byli na, zapewne ludzie w dziejach ludzkości, którzy przy pomocy tych psalmów i z tymi psalmami na ustach dosłownie niszczyli swoich wrogów. Nie o to Panu Bogu chodzi. Ale nie można czytać Biblii wyrywkowo. Ktoś jednak powie, i nieraz ludzie pytają, proszę księdza, no ale psalmy to Stary Testament, ten Bóg Starego Testamentu to taki okrutny. Jezus taki nie był. Otóż był. Jezus też stoczył bitwę, w którym starł kogoś na proch. Z szatanem stoczył bitwę. I był bezwzględny, absolutnie bezwzględny, żeby go zniszczyć, to znaczy nie unicestwić, ale żeby zniszczyć go w znaczeniu posiadania niewoli i władzy nad człowiekiem. Dlaczego niektórzy właśnie twierdzą, że my się tymi psalmami powinniśmy modlić? Bo kochani, prawda jest taka, że po różnych wydarzeniach rodzą się w sercu człowieka takie emocje, które powodują w nas chaos i to, że nie potrafimy się modlić. I jeśli tych emocji nie wyrzucimy na zewnątrz, to te emocje nad nami zapanują. Te psalmy służą do wyrażania, wyrzucania z siebie emocji, które mogą nas zniszczyć. Kochani, ja czegoś takiego nie doświadczyłem, ale może ktoś z Państwa doświadczył albo znacie ludzi, którzy doświadczyli. Jakie emocje rodzą się w sercu rodziców, których córka została brutalnie zgwałcona, a na sali sądowej gwałciciele śmieją się i uśmiechają i mówią, że jakby trzeba, to jeszcze raz by ją zgwałcili. Jakie emocje mogą się, ja nie mówię, że się zawsze rodzą, w sercu takich ludzi, którzy modlili się o dziecko, a ktoś głupi to dziecko tak pobił na, na, gdzieś tam w piaskownicy, że dziecko zmarło, bo miał roztrzaskaną głowę. Co za emocje, wielu z nas sobie tego nie potrafi wyobrazić, mogą się rodzić w sercach tych ludzi. I jeśli ci ludzie tych emocji nie wyrzucą, to te emocje mogą i zniszczyć ich życie. I niszczyły ich życie. I ci ludzie tracili wiarę. Państwo słyszeliście nieraz, że ktoś bardzo, jakby to powiedzieć, poszkodowany przez los powiedział, Boga nie ma, ja do kościoła przestaję chodzić, bo to, że mi męża zabili, bo to, że mi dziecko zabili, to ja się z tym nie mogę pogodzić. I ten człowiek ma straszne emocje. I proszę Państwa, ja bym nie poszedł do, do rodziców zgwałconej córki 
I zamordowanej córki powiedział, nie martwcie się, no wiecie, jakoś uspokoi, no nie, nie, nie gniewajcie się na tych gwałcicieli. Nie, proszę Państwa, to jest za poważna sprawa i za, za wielka sprawa, żeby powiedzieć, nie gniewajcie się i przebaczcie w znaczeniu, puśćcie w nie pamięć. Oni to pamiętają, będą pamiętać i będzie w nich, przepraszam za słowo, niemalże piekielna złość. I Pan Bóg wcale na nich za to nie krzyczy, wręcz przeciwnie, daje im do ręki Biblię i mówi, weź te psalmy, i zacznij się modlić, bo psał też jest szkołą przeżywania naszej emocjonalności, by te emocje, tą złość, ja powiem więcej, tą nienawiść oddać Panu Bogu, a Bóg sobie z nią poradzi. Oddawajmy grzechy Bogu, Bóg wie, co z nimi zrobić. Jest taki psalm 109, w których psalmista mówi, oskarżali mnie za miłość moją, ja byłem dobry, ja byłem kochany, ja byłem szczery, ja byłem otwarty, a oni mnie za to oskarżali, jeszcze zaciągnęli w ciemną uliczkę. A ja się modliłem. Miłość tłumaczy, a ja byłem modlitwą. I co to była za modlitwa? Tych, którzy mnie tak potraktowali za moją miłość. Pobudź przeciwko niemu, temu mojemu wrogowi. Pobudź przeciwko niemu grzesznika. Niech stanie po prawicy jako skarżyciel. Niech dni jego będą nieliczne, a urząd jego niech przejmie kto inny. Niechaj jego synowie będą sierotami, a jego żona niech zostanie wdową. Niech jego dzieci wciąż się tułają i żebrzą i niech zostaną wygnane z rumowisk. Niech nikt nie okaże mu życzliwości, niech nikt się nie zlituje nad jego dziećmi, niech jego potomstwo ulegnie zatracie, niech w drugim pokoleniu zginie ich imię, niech się odzieją przekleństwem jak szatą, niech ono przeniknie jak woda do jego wnętrzności i jak oliwa wejdzie w jego kości. Ciarki przychodzą, kiedy się taki tekst czyta w kościele, ale ja jeszcze raz powtórzę, nie, proszę Państwa, jeśli kogoś z Państwa to jakoś gorszy, czy bardzo drażni, jakby to powiedzieć, pozwólcie tym słowom, tym tekstem modlić się właśnie tym, którzy zostali strasznie w życiu skrzywdzeni. Tym, którzy przeszli przez tortury, obozy i mają w sobie takie uczucia, że, żeby tych wrogów pokręciło, i nic im nie pomoże mówienie, bądź chrześcijaninem i wybacz. Bóg mówi, weź ten tekst i wywal z siebie całą ciemność, która w tobie jest. Trzeba emocje dopuścić do głosu, by były przemienione. Powtórzę raz, jeśli będziemy sobie wmawiać, że tego nie ma, to to nad nami zapanuje. Kochani, kiedy małe dziecko przychodzi do rodziców i zaczyna opowiadać o jakichś brudach, nawet w których uczestniczy, to rodzice nie powinni powiedzieć, syneczku, nie mów, w ogóle nie, nie mów, to nie wolno o tym mówić. Bo to i w sercu dziecka będzie. I jak rodzicom nie powie, to zostanie z tym brudem sam na sam. Syneczku, dobrze, wypowiedz cały brud, który w tobie jest. A potem mama z tobą porozmawia, będzie ci wyjaśniać, tłumaczyć. Ale dziecku trzeba pozwolić. Kochani, każdy z nas ma takie emocje, może nie takie straszne, jakie mieli ludzie po II wojnie światowej, jakie mieli ludzie torturowani przez komunistów. Może nie każdy z nas ma takie emocje, ale my mamy emocje złości. My mamy emocje niechęci. Nam też ktoś na odcisk nadepnął. I dzisiaj pamiętamy, że też ktoś 30 lat mógł zniszczyć moje życie w pewnym wymiarze. I kto mówi, że nie ma takich emocji, to raczej kłamie, albo nie ma kontaktu sam z sobą. Są ludzie bardzo pobożni, którzy w kościele śpiewają w chórze i są super religijni, a jak wracają do domu są wulkanem złości i wściekłości. Dlaczego? Właśnie nie mają kontaktu ze, swoją, ze swoimi emocjami. Przychodzą do kościoła i mówią, ja jestem pełen przebaczenia, ja jestem pełen łagodności i pokoju, a to jest kłamstwo. Stąd te nerwy i ta wściekłość potem w domu. By modlić się takimi psalmami, trzeba być człowiekiem pokornym, mówi ojciec Kwiecień, bo trzeba się wtedy przyznać, że we mnie coś złego siedzi. Bo to, jest, no to, to, to nie jest złe, bo proszę Państwa, emocje nie są złe. Emocje nie, nie są złe i dobre. Emocje są tylko kanałem informacyjnym. Ale że ja mam problem, że ja jestem w niebezpieczeństwie, bo powtarzam, jeśli te emocje mną zawładną, to może być bardzo niebezpiecznie. Czyli przyznaję się, że mam jakiś problem i trzeba być pokornym, żeby, żeby ten problem, do tego problemu się przyznać. Bardzo ciekawa myśl teologiczna. Dlaczego Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu, upadł w grzech, w bunt? Bo był przepiękny, bo był doskonały, bo był niesamowicie wysoko postawiony. Ludzie, powtarzam Państwu, taki perfekcjonizm, takie dążenie do doskonałości i nieskazitelności. 
grozi upadkiem wielkim. Ludzie pokorni, którzy zdają sobie sprawę ze swojej małości, bardzo często szybciej ocaleją. Proszę pamiętać, że miłość nie wyklucza emocji takich, no właśnie, wojowniczych. Ja nie wiem, czy Państwo potwierdzicie moją ocenę, bo nie chcę generalizować, ale chyba nie ma małżeństwa, w którym się jedna strona na drugą, z raz na kwartał, raz na rok, tu niepotrzebne, proszę skreślić, wkurzy na siebie. Jak żona dała bratankom zbiory znaczków najcenniejsze męża do zabawy w sklep i siostrzenica z siostrzeńcem handlowali seriami i on wrócił do domu, to myślał, że żonę po prostu rozszarpie. A ona mówi, Bóg wielkiego, co się stało? Dzieci się pobawiły znaczkami trochę. A że kredką porysowały, ojej, ojej, ojej. A facet mówi, ja cię rozszarpię, ja cię po prostu rozszarpię. I odwrotnie, i odwrotnie. Mąż, który przez całe wesele tańczy z koleżanką z pracy, a żony ani razu do tańca nie poprosi, to oj, co się stało? No ona po prostu lepiej trochę od ciebie tańczy. Ja cię rozszarpię, rozumiesz? Nie po, nie upo... I to jest czas na te emocje. A co nie znaczy, że to jest naprawdę dobre małżeństwo. Że oni się kochają, proszę państwa. Wy się nieraz wsiekacie na księży, my na was, ale my się kochamy, no. A mamy inne wyjście? Yy, Jezus też się gniewał. I to bardzo mocno, to zdanie, spojrzał wokoło z gniewem. Spojrzał wokoło z gniewem. Ten już słynny bicz, który kręcił ze sznurków. Nie można się oszukiwać, kochani, że my mamy być zawsze spokojni, wszystkim wybaczać. Ojciec Kwiecień napisał bardzo ostro. Proszę Państwa, jak ktoś się zawsze uśmiecha, to może znaczyć, że bierze psychotropy, jest chory psychicznie. I wcale to nie jest powód do kanonizacji. Bo, przepraszam, z całym szacunkiem do ludzi chorych, ale jest taki charakterystyczny uśmiech ludzi po psychotropach. Oni się śmieją do szklanki, do talerza, do lusterka w samochodzie. I to ja się z tych ludzi nie śmieję, po prostu stwierdzam pewien fakt. Chrześcijanin to jest człowiek, który nieraz się wkurzy, krzyknie, walnie pięścią w stół i to mu dobrze zrobi. Proszę Państwa, tylko właśnie Biblia nam podpowiada. Idź z tymi emocjami złymi. Przyznaj się, że miałbyś ochotę porozszarpywać kolegów i koleżanki z pracy, bo ci takie świństwo zrobili. Idź do Boga, Panie Boże. Zetrzyj zęby w ich gębie. To są moje uczucia i ja ci o nich mówię. Ja oczywiście tego nie zrobię, nawet gdybym miał pilnik w ręku. Ale ja mam takie uczucia i tak mnie boli, tak mnie strasznie boli. Proszę Państwa, to jest to, że my się, dlaczego my się nie chcemy modlić. Jak kiedyś Państwu mówiłem o kłótni z Panem Bogiem. Jeremiasz ożywił swoje życie duchowe, kiedy wygarnął Bogu. Hiob też miał dużo pretensji do Pana Boga, dlaczego go to spotkało. Nikt nie wymaga, żeby Hiob powiedział, Panie Boże, jakie fajne cierpienie mi zesłałeś. My nieraz myślimy, że Panie Boże, jaki fajny krzyż, ten nowotwór taki miły mi dałeś. Nie, ja się boję, ja ryczę, ja płaczę i chcę, żebyś zdał moje zdanie. Dlatego... Yy, Nieraz mamy kłopoty z modlitwą i z przeżywaniem chrześcijaństwa, bo nam ktoś wbił do głowy, że na modlitwie ma zdawać stawsze, stawać uspokojony, ładnie złożone ręce, pewna harmonia zewnętrzna i wewnętrzna ze światem. A kto ci to powiedział? Ktoś nieraz, no nie mogę się pomodlić, bo jestem zdenerwowany. Dlaczego? Módl się. Znajdź sobie psalm 109 i strzelaj do nieba. Znajdź sobie psalm złożeczący. Przepraszam, są jeszcze te teksty, pamiętacie? Porozbijaj, Panie Boże, główki dzieci moich wrogów. To są st... Ale proszę Państwa, my żyjemy w czasach pokoju. I też dotykają Was choroby. Ale kiedy się czyta o mordach wojennych, kiedy się czyta o rzeziach, to, ró... to ja jestem przekonany, że nie jeden z nas nie wie, jakie emocje mogłyby się w nim zbudzić, gdyby zobaczył rzeczywiście rzeź swojej rodziny. Chociaż ludzie na wschodzie przeżywali takie rzeczy. I Pan Bóg mówi, jak będziesz potrzebował kiedyś straszny, wyrzucić straszne emocje, sięgnij po te teksty. Dlaczego dzisiaj o tym mówię? Dlatego, proszę Państwa, żebyśmy nie zostali na sądzie ostatecznym, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale zaskoczeni. Ojej, miałem taki brud straszny w sercu i nigdy go nie wypowiedziałem przed Panem. A Pan Bóg mówi, no to dlaczego żeś tego nie zrobił? Widzisz, to Cię zatruło. Jak jakaś złowroga szczepionka, czy raczej trutka. Ciągle nosi w swoim sercu ból i tak nikt Cię nie chce wysłuchać. Rodzina Cię nie chce wysłuchać, przyjaciel Cię nie chce wysłuchać, Bóg Cię nie chce wysłuchać, bo to są straszne emocje. Idź do Boga, nie bój się. On z nieba się, w niebie się nie przewróci. W niebie się nie przewróci. Stawajmy przed Panem z całym naszym sercem, z wszystkim, co je stanowi. 
A wtedy będziemy przygotowani na moment ostateczny i niezaskoczeni, kiedy promień łaski Chrystusa, tego, który przyjdzie w paruzji, oświetli nasze wnętrze. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba. Bóg zna nasze serca, Bóg zna wszystkie nasze emocje, Bóg to rozumie, On nas takimi stworzył. Dlatego z ufnością, jak do dobrego Ojca, do dobrego Taty, skierujmy teraz do nasze prośby. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby nie lękali się pokazywać Bogu całej prawdy o swoim życiu, o swoim wnętrzu. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za chrześcijan różnych wyznań, by potrafili się zjednoczyć i pokazać światu świadectwo wiary przez wzajemną jedność życia i modlitwy. Ciebie prosimy. Poprośmy Boga, by uchronił świat przed złowrogą pandemią. Ciebie prosimy. Pomódlmy się teraz za ludzi, którzy nas prosili o modlitwę, których, którym jesteśmy winni modlitwę. Niech Bóg obdarzy im błogosławieństwem. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za ludzi, którzy noszą w swoim sercu złowrogą, złowrogi gniew którzy nie mogą przebaczyć, którzy wręcz nienawidzą kogoś za to, co im zrobił, by przedstawili tę sprawę Bogu i zaufali, że On ich z tego wyprowadzi w sobie wiadomy sposób. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, aby nasze serca tak się przemieniły, że słysząc wieści, że Chrystus przyjdzie w chwale na obłokach, byśmy się radowali i cieszyli, że ta nasza podróż zakończy się spotkaniem z Nim. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przyjmij nas zawsze z ufnością, kiedy przychodzimy do Ciebie z uczuciami miłymi, sympatycznymi, a także tymi bolesnymi. Przyjmij nas jak Ojciec swoje dzieci, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.